మంచి చూడు ఏమండి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా రెండు రుచికరమైన వంటకాలను చక్కగా నేర్చేసుకుంటున్నారు కదా ఈ రోజు కూడా నిజంగా చాలా వెరైటీ వంటకాలు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఎవరు పరిచయం చేస్తున్నారో తెలుసా రాజ్యలక్ష్మి గారు అండి మనం ఎక్కడికి వచ్చామో తెలుసా కూకట్పల్లికి అయితే ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ రాజ్యలక్ష్మి గారికి నమస్తేలు చెప్పేసి తర్వాత ఆ వంటకాలు ఏమిటో పరిచయం చేసుకుందాం రాజ్యలక్ష్మి గారు నమస్తే అండి ఏ వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు మా వాళ్ళకి ఈరోజు ఈరోజు పనసు పొట్టు పకోడి పనసు పొట్టు పకోడియా వెరైటీ అమ్మ ఇది మామూలు వెరైటీ కాదండి సూపర్ వెరైటీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేను ఇప్పటిదాకా వినలేదండి ఓయ్ ఓకే ఫస్ట్ అయితే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడతాను పనసు పొట్టు ఉల్లిపాయలు పచ్చిపెరుగుయాలు కొత్తిమీర శనగపిండి బీపిండి పల్లీలు ఆయిల్ సాల్ట్ రాజలక్ష్మి గారు సార్ ఆ పనసు పొట్టు ఏంటివండి ఏమండి మిక్సీలో వేసారా లేదండి పనసు పొట్టు తొక్క పనసు తొక్క చెక్కేసి సన్న సన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి ఇలా ఇలా తరిగినా మీకు విషయం తెలుసా నా చిన్నప్పుడు దీన్ని మా పాలేర్ ఎలా చేసేవాడు అంటే పనసకాయకి ఇలా పెట్టి ఇలా 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 అంటే ఎంత ఫైన్ గా పొట్టు పడేదంటే కింద మీకు ఆ ప్రాసెస్ తెలీదా తెలుసు ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు మాకు మొత్తం మా చిన్నప్పుడు అంత ఇయ్యే కదా మరి ఇదేంటే కొంచెం లావుగా ఉంది పకోడీకి ఇలాగే చేయాలా అంటే ఇప్పుడు మరి మనకి కొన్నాయి కదా అలా రావు కదా కరెక్టే మనం అదే మనం తరుక్కుని ఇంకా సన్నగా వస్తాయి మీరు పొట్టు పొట్టే కొనేసారా కరెక్ట్ వాళ్ళు అంత ఫైన్ గా ఎందుకు చేస్తారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు పకోడీకి ఇలా ఓకేనా ఓకేనా ఇప్పుడు దీంతో అసలు ఇలా పకోడీ ఎలా చేస్తారా అనేది వెయిటింగ్ అనమాట నేను కూడా సరే ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమండి ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేసే దాంట్లో పసుపు కూడా వేసినట్టున్నారు అంటే కొట్టినప్పుడు వేస్తారండి పసుపు ఓకే ఒక కప్పు పనసు పొట్టు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్క ఓ సమానంగా వేసుకోవాలా కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ ఏమండి పనసు పొట్టుతో ఇంకా ఏమేమి వెరైటీస్ చేస్తారు చెప్పారు పనసు పొట్టు బిర్యానీ చేస్తామండి అయ్యే బాబోయ్ మసాలా అదే ఇంత ముక్కలు కోసుకుని మసాలా కర్రీ చేస్తాం పనస పొట్టుతో పనస గింజలతో పనస పొట్టుతో పనస పొట్టుతో బిర్యానీయా పొట్టుతో ముక్కలు కోసి పనసకాయ ముక్కలు బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది పొట్టు తోటి కర్రీ చేసుకుంటాం ఇంకా గింజలు ఉంటాయి కదా పనసకాయ గింజలు ఆ గింజలు కర్రీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా చూపించారు ఎందుకంటే తొనలే విపరీతంగా తీగా ఉంటాయి ఇంకా తీపిగా ఇష్టపడే వాళ్ళు పనస తొనల హల్వా బాగుంది రెసిపీ ఏదో ట్రై చేయండి మీకు బాగా అనిపిస్తే నాకు ఒకసారి ఫోన్ కొట్టండి మనం వాళ్ళందరికి పరిచయం చేద్దాం ఓకేనా బాగుంది సరే ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు వచ్చాం మనం పనసు పొట్టు వేసాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కొద్దిగా పల్లీలు ఏమంటే పచ్చి వేసేస్తున్నారా వేసాను నూనెలో వేగుతాయి కదా వేయించిన వేస్తే నూనెలో వేగి మాడిపోతాయి అదనమాట కొద్దిగా సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కడండి నేటివ్ ప్లేస్ మాది పాలకూర అండి అది కట్ట ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకోవాలండి అక్కడ అయితే మంచిగా పనస తోటలు మామిడితోటలు చక్కగా కొట్టించి మంచి ఫైన్ పొడి ఏమంటారు పొట్టు వస్తుందేమో కదా వస్తుంది కొద్దిగా కరేపాకు వేసుకోండి కొద్దిగా కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఎంతమంది పిల్లలు మీకు బాబు పాపనండి బాబు పాప బాబు ఇక్కడే ఉంటాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి ఓకే మా అమ్మాయి ఏమో యూఎస్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీతోనే ఉంటారా మీ బాబు కోడలు అవునండి మనోరాళ్ళు ఉన్నారా బాబుకి పాప అండి పాపకు బాబు ఇప్పుడు శనగపిండి వేసుకోండి బైండింగ్ కోసం శనగపిండి కోసం పకోడి అంటే శనగపిండి కామన్ కదా ఇంట్లో మీరు వరిపిండి కూడా వేస్తున్నారు కదా వేస్తున్నాను నార్మల్ గా పకోడీలో వరిపిండి వేస్తారా వేస్తారండి ఇప్పటికే రెండు స్పూన్లు కొద్దిగా వాటర్ పై
బాగా కలిపేసుకోవాలి బాగా కలిపేసుకో ఇంకా ఏమేమి స్పెషల్స్ చేస్తున్నారండి మనస్కాయ వదిలేండి ఈ సీజన్ లో వచ్చే వాటి ఈ సీజన్ లో ఎక్కువ మామిడికాయలతో చేస్తాం ఇంకా మామిడికాయలతో ఏం చేస్తారు మీకు మామిడికాయ తోటలు ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఆఫ్ కోర్స్ పనస్ తోటల్లోని ఒక పక్క కవ కూడా ఉండుంటాయి కలిపేసి అయిపోయిందా అయిపోయింది నూనె పెట్టుకుందామండి స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండ్లీ పెట్టుకొని నూనె పోసేసుకుందాం ఓకే ఆయిల్ పోసుకుందామండి ఆయిల్ పోసుకుందాం సో నూనె కాగాలి కదా నూనె కాగే లోపల ఒక్కసారి అది ఇస్తే మనం ఎలా కలుపుకున్నాం ఇంకొక్కసారి క్లియర్ గా చెప్తాం సో పనస పొట్టు పకోడీకి మనం పిండి కలిపే పెట్టేసుకున్నాం అండి పకోడి స్మెల్ వస్తుంది కాకపోతే దీనిలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ పనస పొట్టు అండి పనస పొట్టు మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది పనస పొట్టు తీసుకుని పనస పొట్టు ఎంత తీసుకున్నామో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా అన్నీ తీసుకోవాలి రెండు వేసేసుకుని కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి ఉప్పు శనగపిండి కొంచెం వరిపిండి వేసుకోండి క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంట సో అన్ని వేసుకుని కొంచెమే నీళ్లు పోసుకుని పకోడి పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం ఆ విధంగా కలిపేసుకోండి కలిపిన తర్వాత బాండ్లీలో నూనె పోసుకున్నాము నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పకోడీ ఇలా వేసేసుకోవడమే ఆ తర్వాత నేను టేస్ట్ చేయడమే ఎలా ఉందో మీరు చెప్పడమే రాజలక్ష్మి గారు నూనె వేడెక్కాలి కదా ఈ లోపల చక్కగా ఉన్న చిట్కాలు ఉంటే చెప్పండి మా వెండి గిన్నెలు ఉంటాయి కదండి వెండి సామాను ఉంటుంది అది మనం పడుతుంది పేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పేస్ట్ పెట్టి తోసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పెట్టేసి కడిగేసుకుంటే మెరిసిపోతాం మెరిసిపోతాం తలతలా మెరిసిపోతాం తలతలా మెరుస్తాయా ట్రై చేశానండి మరీ అంత తలతలా మెరవలేదు అంటే నేను తోడలో లోప ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచాలంటారా ఉంచాలండి అది నేను ఐదు నిమిషాలు ఉంచలేదు ఈసారి ఉంచినాక చెప్తా ఇంకా ఇప్పుడు ఆయిల్ ఉంటుంది కదండి కొత్తపల్లి ఆయిల్ అది ఎక్కువ మనం పొంగుతూ ఉంటుంది కదా అవునవును అందులో కొంచెం చింతపండు ఉండలా చేసేస్తే పొంగదు అవునా అదండి నిజమే కొన్ని కొన్ని మాకు రుచి చూడులో మాకు కూడా కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు అయ్యాయి ఏంటంటే పల్లి ఆయిల్ పొయ్యం కానీ దాంట్లో ఏమన్నా మనం ఇలా మురుకులు లాంటివి వేయం కానీ ఇలా పొంగిపోయినవి కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు నేను కూడా చూశాను అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటేనట చింతపండుని కొంచెం ఉండలాగా చేసి దాంట్లో వేసేసేయండి పొంగకుండా ఉంటుందట మంచి చిట్కా నోట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి నూనె కూడా కాగింది మనం ఇప్పుడు వెయ్యాలా చింతపండు మక్కలేదు కాదు కాదు ఇది ఆ నూనె కాదండి అవసరం లేదట ఏమండి కొత్త మూకుడు సీల్ తీసారు రుచి చూడు కోసమే యాక్చువల్గా అత్తగారుల వంటలు బామ్మల వంటలు ఇలాంటి మూకుళ్ళల్లోనే ఉంటాయి కోడళ్ళ వంటలు ఏమో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్లో ఉంటాయి కారణం ఏమిటంటారు కారణం అంటే ఇప్పుడు పకుడీలు వండితే మరి ఇదే కావాలి కదండి కాదండి మీ తరంలో ఇలాంటివే ఉండేవి కాబట్టి మీరు దీంట్లో వండితేనే సాటిస్ఫై అవుతారు అదే కోడళ్ళకి ఇవి నచ్చవు ఇదేంటి నాన్ స్టిక్లు చక్కగా పాష్గా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో వండుకుందాం అనుకుంటారు అదండి మీరు ఉల్లిపాయ పకోడీలు వేస్తారా అండి వేస్తాను బాగా వేస్తారా ఇవి వేసినప్పుడు వేయరా శ్రీవాణి ఏం అడుగుతావు పోసిన ఇవే గుమ్మగుమ్మలు ఆడిపోతున్నాయి అవి ఎలా ఉంటాయి అన్ని రకాల వజ్జీలు వండుతాం అన్ని రకాలు అంటే నాన్ వెజ్ కూడా వేసేస్తారా నాన్ వెజ్ పకోడీ నాన్ వెజ్ అంటే నేను తిన్నాను ఓహో పిండి వంటలు వేస్తూ ఉంటారా మన వాళ్ళ కోసం పిండి వంటలు అన్నీ వచ్చాను ఏమేం చేస్తారండి సమ్మర్ కదా ఏమేం చేశారు అంటే ఇది వరకు ఇప్పుడు చేసినా కూడా తిన్న తినట్లేదండి ఎవరు ఇది వరకు అంటే బాగా ఎక్కువ వండుకునే వాళ్ళు అవును ఇప్పుడు తిండి తగ్గిపోయి తగ్గిపోయినట్టు ఉన్నాయండి తగ్గిపోయినాయండి సరే ప్లేట్ వినా వెండి పళ్ళెంలో పనస పొట్టు పకోడి నేనంటే ఎంత ప్రేమ పాపం ఆశ్లేషణ గారు శ్రీవాణి గారు మీ ఆయన పిండి చాలా బాగుంటుందండి థ్యాంక్స్ అండి మీరు నాకు వెండి పళ్ళెంలో సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఏంటి టేస్ట్ చేయడం కదా ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉందా సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు కొంచెం కొద్దిగా కరివేపాకు వేయించు కరివేపాకును వేయించి దాంతో గార్నిష్ చేస్తున్నారు సూపర్ అప్పుడు రియల్ టేస్ట్ ఆ వేగిన కరివేపాకుతో గనక పకోడీ తింటే ఉంటుందండి సూపర్ పెద్దవాళ్ళు వంట చేస్తే అక్కడ కాంప్రమైజ్ కారు అందుకే టేస్టీగా ఉంటుంది కదండి అవునండి మా అత్తమ్మ కూడా అంతే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాదు కొత్తిమీర దగ్గర కూడా కాంప్రమైజ్ కాదు దట్స్ వై గార్నిష్ చేసేద్దామా నేతలు వేగిన జీడిపప్పు అండి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయనా పనస పొట్టు పకోడి విత్ రిచ్ గార్నిష్ ఓకే టేస్ట్ చేసి చెప్పనండి అబ్బో భలే బాగుందండి ఏదో ఫ్లేవర్ అనస్ఫుట్ కదా సమ్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కమ్మగా ఉంది టేస్టీగా ఉంది 
ఉల్లిపాయలు కూడా వేసారేమో పల్లీలు ఈ ఫ్లేవర్ అంతా తెలుస్తుందండి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇంకొంచెం కారం కూడా వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కారం కారంగా తిన్నా బాగుంటుంది ఇలా కమ్మగా తిన్నా కూడా సాస్తో తింటే సూపర్ అండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మోర్ ఓవర్ పనస పొట్టులో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి చాలా మంచిది హెల్త్కి తప్పకుండా ఈ రకంగానైనా మనకి బాడీలోకి వైటమిన్స్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది ట్రై చేయండి రాజలక్ష్మి గారు చాలా 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 టేస్టీగా ఉందండి కమ్మగా ఉంది థ్యాంక్స్ అండి సో మరి మీకు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ రెసిపీస్ కనుక తెలిసి వాటిని మన ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి అనుకుంటే మీరేం చేయాలి మా నెంబర్ కి కాల్ చేయడమే మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ సో రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మరికొన్ని సరికొత్త వంటకాలతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ శ్రీవాణి తులన్ బాయ్